kama kama iko karibu. Eh iko karibu message ya Teddy. Eh eh hebu isome message yake ya Teddy there yeah yeah. yeah. Nasema uh, Dr. tuko pamoja sana. Nimependa mada ya leo because uh, uh, naumizwa sana na mwenza wangu. Nashindwa kuelewa ni kwa nini. Okay, sikiliza. Anasema anaumizwa sana na mwenza wake anashindwa kuelewa ni kwa nini. Ah, uh, tendi sijafahamu ndoa yako ina muda gani au uhusiano wako na muda gani, lakini ninachokijua ni kwamba wako kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwanaume. Na nimeamua nime, nime kurekodi ili, 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 ili swali mchezaji wa, wa, wa Metro FM unanisikiliza ili niweze kukusaidia kuelewa wewe unanisikiliza na watu wengine ambao wanasikiliza kwenye YouTube. Pale ambapo mumeo anakutesa na hujui ni kwa nini ni jambo la msingi ufahamu kwamba unapaswa kujua ni kwa nini anakutesa. Na napozungumza unapaswa kujua kwa sababu usipojua utaendelea kuteseka. Ila ukijua utatafuta njia ya kumsaidia asiendelee kukuumiza kama vile gari. Sawa, likiharibika lazima ujue ni ni ni, 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 ni kitu gani kimeharibika au hata simu unapelekea fundi lazima agundue kitu gani kime kimeharibika. Sasa ili uweze kujua Lazima umsome huyu mwanaume. Unamsomaje? Moja. Angalia historia ya uhusiano wenu. Mambo gani alikuwa anapenda kuyasema, mambo gani alikuwa anayafanya, mambo gani alikuwa anayapendelea, mambo gani alikuwa... vitu, vitu kama hivyo. Alafu angalia, je, mabadiliko yalianza kutokea wapi? Sikiliza, na mnamkiza, angalia, mabadiliko yalianza kutokea wapi? Kwa mfano unaposikia mwanamke anasema kwamba mume wangu baada ya kujifungua mtoto wa kwanza Mume wangu akabadilika. Kuna mambo mawili na bwana yaangalia. Either maumbile ya kike yamepanuka au kipindi mwanamke amejifungua mwanamke na mwanaume anapasa pumziki wiki sita ameanza mchepuko ule mchepuko umemchanganya akili. Mmoja kwa hiyo unaangalia chanzo. Kwa hiyo unaposema si 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 kwa nini ananitesa? Kwa hiyo anza kuangalia historia yako. Utaweza kuona kuna mambo ambayo hayako sawa. Kipindi hiki cha Metro FM hapa tumeweza kusaidia watu wengi kubadilisha mahusiano yao na kukutana kesi nyingine ya doktor kama kaka mmoja leo amenitumia message kutokea Kigoma that's right alisema hivi daktari ndoa yangu ni miaka 18 lakini imekuwa kama mpya yule mwanaume alisema ndoa yangu ina miaka 18 lakini imekuwa kama mpya amekuwa anasikiliza sana kwa YouTube sasa napenda kwa kuomba hivi upo uwezekano wa kubadilisha hayo mazingira ukifahamu ni kwa nini kwa hiyo hilo la kwanza la pili angalia ulikuwa unakosea wapi sasa sasa kama mwanamke kila mmoja anakosea kila mmoja uko unakosea kwa mfano leo sawa kwa dada mmoja ameagizia video zangu za jinsi ya kufanya mapenzi na mwanaume jana dada yuko Dar es Salaam sawa ameagizia video jana sasa nimemtumia akasema mbona sizioni nikamwambia ingia kwenye drive ya hiyo email yako kaingia kaziona nikamwambia mshaziangalia akasema sijapata uhuru wa kuziangalia sasa kaziangalia leo jioni kwa ninaingia usini anatumia message anambia daktari nimeziangalia wewe ni daktari wa dunia. Sawa? Akasema na mambo mengi nilikuwa siyajui. Anasema kuna mambo na wewe si mwanamke wa kwanza kuniambia. Si mwanamke wa kwanza kuniambia. Mama mmoja ana miaka 62 yuko Shinyanga. Sawa? Ana miaka 62 yule mama. Anasema daktari umenisaidia kubadilisha ndoa yangu. Mwanaume ambaye alikuwa hapendi tendo la ndoa sasa hivi analipenda. Yuko Shinyanga. Kwa hiyo <laughs> tendo la ndoa kama huna uhakika unajua tendo la ndoa sawa sawa uenda hapo ndio umeshindwa kuishika akili ya mwanaume unajua kuna kitabu ambacho nimeandika jinsi ya kufanya mwanaume awe mpole kama bata kinahusisha tendo la ndoa vile vile jinsi gani kufanya urafiki na ume na vitu kama hivyo kwa hiyo kwa hiyo angalia kwenye eneo hilo la kwanza lakini la eneo la pili iwapo unamtegemea mwanaume huyu kiuchumi iwapo kama sasa iwapo inawezekana wewe unamtegemea mwanaume kwa kila kitu na nani ni sawa iwapo unamtegemea huyu mwanaume kwa kila kwa kila kitu naomba wewe mwangalifu katika matumizi ya pesa ikiwezekana kwa sababu tayari umeshaanza kuumia ikiwezekana kila hela anayokupa mwambie hii nimetumia hivi hii nimetumia hivi hii nimetumia hivi hii nimetumia hivi ajue ile hela imeishaje na unaweza kuona kwamba ni ngumu lakini ukiendeleza baada ya muda fulani mwanaume ataona atakuamini kwa swala ya pesa sababu uwezo kujua jinsi gani anachukulia pesa yeye anaona kwamba unazitumia ovyo lakini ukianza kumuelezea kila kitu bwana ina hii nimekuwa hivi nimekuwa hivi Christ anarudisha heshima kwa sababu hela inamsumbua inasumbua akili za wanaume wengi sana kwa kawaida mpaka wengine wanakufa wanakunywa sumu baada ya kufilisika 
lakini kwa hiyo angalia kwa hiyo angalia maeneo hayo tendo la ndoa lakini ile la mwisho ambapo anataka kuzunguza basi anataka kuliacha mdomo wako unaweza kukuponza na wanawake hawajui kuongea sawa kuna wanawake kuna wanawake hawajui kuongea lakini wanajifanya wanajua kuongea baje kupe sto hii sio nakupa ya kweli ni muda mrefu nimeikumbuka leo kwa sababu nilikuwa na mpango wa kuanzisha kuanzisha comedy nikaa ni mpango sio dada tumekuwa na mazoea naye sawa yule yule hizo ni ya kweli kabisa dada tumekuwa na mazoea naye sawa tumekuwa na mazoea naye mazoea naye baadaye kidogo kaanza kumuita baby 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 na akawa wala respondi nikimuita baby wala 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 respondi na ajibu lolote sawa sasa siku moja kanitumia message Nambia vipi daktari uko wapi? Nikamwambia niko huko tumepumzika na nina na nina nina lakini natarajia kwenda ofisini jioni uh, ya leo. Sawa. So, basi ba. Nimefika ofisini akaanza uchokozi chokozi 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 na nini akanisimulia jinsi alivyokuoshana na mpenzi wake. Nikamwambia bwana na hamu kweli ya kunyonywa kidole changu. Njoo basi ofisini. Akasema sasa ofisini inakuaje? <laughs> Akasema bwana tafute sehemu nyingine. Sija mtongoza hapo. Mmeingiza tu kengia kama utani utani. Sasa. Sasa nazungumzia swala la kuongea. Naomba unisikize nimekuletea story hii uweze kusaidia. Sawa. Sawa. Ai mama bwana njoo bwana na hamu kuja kunyonya kidole changu. Kidole imejikata kucha sasa kwa kucha kidogo lile limeumia kidogo kinyonya kidole changu kinaona maumivu yanapungua. Ah, akasema sasa nitakunyonyea wapi hapo ofisini? Adoa kwanza akasemaje? Akasemaje akauliza hivi. Hivi utalizika kweli? Nikamwambia ndio. Unaona? Nikamwambia nikamwambia hivi kweli nikamwambia majoni yule ndio leta akasema hivi utalizika kweli? Nikamwambia ndio. Alafu sasa akajibu ndio. Alipomwambia hivi ndio. Alafu sasa nitakunyonyaje hapo ofisini? Kidole chako nitakinyonyaje? Na wewe hapo ofisini? Nikamwambia akamwambia sasa nikamwambiaje? Nikamwambia sasa sasa unaniboa. Nikamwambia hivi sasa sasa unaniboa. Asema nakubwa namna gani nikaanza kumuelezea. Ala kwanza nimekuambia hivi nikamwambia hivi na hivi na hivi. Sasa nakula anakuambia anakuja anakuambia si anakuambia usije. Kwa sababu mshaniboa usije. Asema anakuja anakuambia nimeshaondoka mimi tayari nimeshaondoka. Tayari kaishi hivyo. Na mpaka leo ikaishi hivyo. Kwa hiyo lazima ujue jinsi ya kuongea na mwanaume. Tafadhali hivi baby hivi. Mwanamke anaweza akaongea maneno 2020 kwa siku wakati mwanaume anaweza kaongea maneno elfu saba. Kwa unaona tofauti eh? Sawa? Mwanamke anaweza akaongea maneno elfu ishirini kwa siku wakati mwanaume anaweza kaongea tu elfu saba. Sasa mwanamke asipojua kuongea vizuri hayo maneno anayoyaongea ata, atakuwa kero kwa mwanamke. Na sio peke yake. Na msikilize. <laughs> Sawa? Tafiti zinaonyesha mwanamke ni mwepesi sana wa kujifunza lugha mpya kuliko mwanaume. Yaani kwa mfano baweke wanaume hapa wajifunze Kiingereza mwanamke atakuwa mwepesi kujua Kiingereza kuliko mwanaume ndivyo akili yake ndivyo inapenda sana kuongea inapenda sana maneno ndio maana wanawake wengi wanakamatana na umbea sasa kutokana na hali hii kwamba mwanamke ana uwezo wa kuongea mambo mengi asipokuwa mwangalifu ataongea mambo mengine ambayo ni pumba ataonekana kero kwa hiyo mwanamke sasa hutaambiwa hutaambiwa kwamba amekuwa kero na wewe umezidi unaongea sana amekuwa kero Mtambiwa unashakati mwanamke na mwanamume anaweza kubadilika sasa mbaya zaidi akakuona kero harafu akakutafutia mchepuko hapo ndio hapo sasa yani kile unachosema wewe unaonekana mwisho utaletea wakanga <laughs> nimeweka kwenye comedy yangu na hey, by the way na comedy nimeweka nimeanzisha comedy kwenye YouTube inaitwa uh, mapenzi ni chekeshe na video kama nne hivi kwenye hiyo channel ni, ni channel mpya ya kuchekesha ndio sasa huyu huyu <laughs> jamaa amepata mchepuko sasa ame, 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 ame kulala nyumbani anarudi nyumbani sasa anarudi nyumbani anarudi nyumbani mwanamke anamwambia mume wangu kweli unanifanyia hivi kweli unalala nje mwanamke anasema ah mimi mwanaume bwana usisumbue alikana sasa yule mpenzi uliyempata mnatumia kinga Mwanaume akasema kwamba ah mwanzoni tulikuwa tunatumia kinga lakini baadaye tukaanza kutumia tukapima afya tukaanza kutumia chuo ngoma kiuta muta. Mwanamke akauliza, "Akipata mimba je?" Mwanaume akasema, "Aje akasema, atazaa kama ulivyozaa." Unaona, <laughs> hii story ni ya kweli imekuja usini kwangu lakini imetengenezea comedy. Sasa <laughs> ina ina muendelezo wake lakini iangalie mwenyewe kwenye mapenzi ni chekesha iko kwenye YouTube. Lakini all in all kama jinsi gani unaongea na mwanaume kwa mwangalifu sana mdomo wako unaweza kukuponza 
utaongea vitu ambavyo mwanaume atatoa tafsiri kama unamdharau au unataka kumtawala. Teddy na wanawake wengine wote mnaonisikiliza lipeni kipaumbele hilo.